，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子无可替代的传奇，杨子从少女到成熟女人的转变，杨子这个名字几乎为每一个中国年轻人所熟知。她是一位实力派女演员，也是备受推崇的娱乐明星。从出道开始，他就给人留下了深刻的印象。一路走来，他经历了很多挫折，也取得了很大的成功。今天，我们就来看看杨子是如何从少女变成熟女人的吧。最近，杨子的一些娱乐新闻备受关注，其中最引人注目的莫过于他在电视剧《亲爱的义奇军》中的表现。该剧是根据网络小说改编的古装悬疑剧，讲述的是爱情故事。杨子在剧中饰演女一号，她的表演得到了观众的一致好评，尤其是在一些感情戏中，她的表现更是感人至深，这也让人更加期待她未来的演艺道路。首先，让我们回到杨子的出道时期，那时她还是个少女，但有着不凡的才华和颜值，她的演技天赋在同龄人中独树一帜，清新不复杂的外形也备受关注。他在《恶搞之家》等影视作品中的表演受到了业内人士和观众的一致好评，他也因此走上了演艺之路。然而，人生的道路并不总是一帆风顺，在娱乐圈，杨子也经历过不少挫折。他曾因为一些舆论问题被诟病，但他非但没有被打倒，反而在这些挫折中不断成长。他逐渐摆脱了青春的形象，开始展现成熟女性的一面。随着时间的推移，杨子的演技也日趋成熟。她在《长安十二时辰》中的表现更是让人印象深刻。通过深入挖掘和理解她的角色，她将角色的内心世界展现得淋漓尽致。她的表演显示出她身上的那种成熟和沉着。除了演技的成熟，杨子的颜值也逐渐成熟起来。她的时尚品味不断提升，她的造型也越来越精致。杨子的妆容和穿搭都显得更加优雅大气，尽显女性魅力。一起来看看杨子生活中的一些作为吧。她经常公开表达对社会公益事业的关心和支持，尽显责任感和担当。同时，她还积极参与一些公益活动，为有需要的人尽一份力。杨子的每一个成长阶段都备受关注，她的演技、颜值、人品都在进步和完善。她的成功也证明了她的努力和不懈追求。杨子的蜕变不仅是一个女演员的成长历程，更是一个女人的成长历程。她的成长历程也为我们提供了很多启发和借鉴，激励我们勇敢追梦，不断成长和进步。零二，李现的真实生活是怎样的？央视是妖精，终于相信杨子的审美了。最近重温了电视剧《亲爱的》，这部甜腻腻的剧不仅火遍全网，还成为茶余饭后的话题。剧中的男主李现也因为这部剧再次收获了很多人气。在这篇文章中，我将分享我对李现在这部剧中的表现以及他的演艺生涯的看法。作为粉丝，我一直关注李现，对他的颜值和演技印象深刻。但在这部剧中，我对他的感觉有点不同。亲爱的，在剧中，李现饰演霸道总裁一角，这个角色很帅，但还是有点老套。相比之下，我更喜欢他在《河神》《法医秦明》等其他作品中的表现。他在这些作品中塑造的人物更加立体，更有个性，这点我比较欣赏。不过，我觉得李现在在《亲爱的》中的表现还是很不错的。虽然他塑造的角色有些俗套，但我很欣赏他的演技，尤其是在一些关键的剧集中，他的表现让我印象深刻。比如在剧中，为了女主的芳心，他什么都愿意做。这种对爱情的痴迷让我深深的为他着迷。除了演技，李现的颜值也是值得夸奖的。在剧中，他的形象十分帅气，给人留下了深刻的印象。不过，在闭路电视镜头下疲惫不堪的他，我还是觉得他很可爱。这种敬业的工作态度让我敬佩，也让我爱上了这位青年演员。不过，虽然该剧受到了广大观众的喜爱，但也有人对其提出了质疑。有人觉得剧太甜，感情处理太简单；有人认为该剧的剧情设定是为了平淡无奇。我认为这些批评有一定的道理，但并不能完全否定这部剧的精彩之处。毕竟每个人的喜好不同，对这部剧的评价也是不同的。对于李现的表现，相信每个人都有自己不同的看法，但是他的实力是毋庸置疑的
，我们也期待他在未来的作品中为我们带来更多精彩的表现。最后，期待至亲至爱可能会有第二部的传闻。如果消息属实，剧中人物的命运又会如何呢？李现的表现会不会更给观众惊喜呢？让我们等着看。零三，网传肖战那片海降星波播出平台惊喜收视引关注。现在大部分的电视剧都是采取网播的形式，不过上星还是不错的，毕竟多一个频道可以吸引更多的观众，更大的影响力。如果收视率很好的话，也有望拿奖。但不同的电视台也不一样，有的底盘高，躺着能收到真实效果；有的底盘太低，收视率不好，反而会被嘲笑。剧也应该和与电视台的整体基调相符，如果不符合，即使剧本本身很好，但也不被观众所接受。近日。有网友爆料，肖战、李沁主演的电视剧《梦之海》即将在星空播出。此消息一出，立即引发网友热议，好奇是哪个平台播出的会开播。如果开星的话，这也是肖战继去年三月的《余生请多多指教》之后，时隔一年多的新剧，所以也是备受关注。实际时间也算友好，五月没什么大戏，竞争不会特别激烈。该播出平台每晚七点三十分在 CCTV 八黄金时段连播两集。听到这个平台，大家有些意外。之前这部电视剧已经上过央视榜单，被曝在央视播出，而这次进入中央八，也让大家有些惊喜。不过中央八平台也很不错，收视率很高，底盘最低也破了一，所以如果在这个台播出的话，是有可能收到的实际结果躺着。《梦之海》是一部古装剧，很符合央视的基调，所以收视不用担心。而且这次能每晚连播两集，对于追剧的人来说也很友善，避免了像网剧一样几天就停的窘境。后半段不想追，这样的连续播出也让人更愿意追剧。据悉，《梦之海》一共四十集左右，按照连续两集来看，应该还有二十天左右就会播出，这个时间还是很友好的。站长还发布了华视报纸的一张剧照，将提前预告剧集在各大平台播出，并显示五月二十一日中央八台七点三十分播出《梦中的大海》，这也让该剧即将播出的消息变得更加可信，让大家非常激动。网传《梦之海》定档五月二十一日，你怎么看？欢迎在下方留言与我们分享你的看法。双倍快乐，《梦中的大海》即将开播，搞笑热搜反驳肖战的先见之明。大家好，这里是 Faint Ramblings。近日，肖战一家真的过年了，绝世大饼落地，引发万众期待，全民讨论，粉丝乐此不疲。虽然也有一些不和谐的声音，但在强大的实力面前，所有质疑的声音都变得那么苍白无力，以至于人们终于明白了这句话：台词胜于雄辩，道理胜于雄辩，也终于明白肖战的先见之明了。肖战大饼官宣后，上个热搜不禁让人捧腹大笑。那就是徐克和肖战能拍出好的射门英雄吗？在如今的娱乐圈，如果说武侠片不在徐克之外，他的武侠作品不仅越来越成功，而且不断创新突破，造星能力也不算太高。徐克不是好武功，谁能拍好武功？而肖战在《为无限》这个少年武侠中饰演真人版陈爱神，一炮而红，被誉为上古娱乐的天花板。那已经是四年前了。之后演绎不同类型的角色，却个个精彩，不雷同，优秀的博士扔脸。而肖战在剧中以超顶留身，一表演就是三年七十二，他的这种接地气和冷漠，真的是一种令人耳目一新的浮华内娱，值得赞美和尊重。他的演技实力也得到了业内外的一致赞赏。肖战爆火后的第一部片子就是《顶层煎饼》，这必然是有关联的。徐克，华语片不是你的高人气能拿资源的。肖战也是通过重重考核，凭借实力赢得认可的。这一刻，不得不佩服肖战的眼光。曾经有多少人不看他演戏，说他浪费青春，浪费人气？但不努力扎根下去，如何长成大树？我只想说，所有的努力都是值得的，所有的努力都不会辜负。为什么蛋糕这么大，反对的声音却不成气候？正因如此，娱乐圈内很难找到比肖战更合适的郭靖了。而那些当初嘲笑别人的人，现在自己也成了笑话。当一个人不断努力，未来必然会收获源源不断的惊喜。俗话说，好事成双。关于肖的工作的沉重动态浮出水面，也就是说，《梦中的海》将于本月二十一日开播，在央视八套黄金时段七点三十分正式上星。
。这一进展在中视新闻中得到了证实。在二十一日节目单预告中，《梦中的海在列》共三十八集，二十一日播出一两集。在肖战所有待拍的作品中，一直觉得《梦中的大海》会先播，毕竟是广电的重点项目，没有各方面的压力和阻力广播。不像预股遥控有限的股间限制，有平台的考虑，有游戏的各种势力。事实也是如此。当然，虽然中视新闻的预告可以说是铁证如山，但是还没有官宣，我们还是要稳住，等待花开，等官宣开开心。我一直很佩服小的一点是，不卖苦，脚踏实地努力提高。有句话叫，说的不如做的好，事实胜于雄辩。肖战在恶风雨中展现白骨。在浮华浊流中展现高洁，在内娱横行的关系背景下，以实力闯出一片天地。我只想说，现在的肖战很好，未来会更好。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。